ഇന്ന് തേർഡ് സെമസ്റ്ററിലെ ഒരു സബ്ജക്റ്റായിട്ടുള്ള ഇലക്ട്രിക്കൽ മെഷറിംഗ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് എന്ന സബ്ജക്റ്റിനെ പറ്റിയാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ഈ സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ കോഡ് മുപ്പത് മുപ്പത്തി രണ്ട് ഓക്കെ ഈ മൊഡ്യൂൾ ഈ സബ്ജക്റ്റിലും മറ്റ് സബ്ജക്റ്റുകളെ പോലെ തന്നെ നാല് മൊഡ്യൂളുകളാണ് അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് നാല് മൊഡ്യൂളുകൾ ഏതെല്ലാം എന്ന് നമുക്കൊന്ന് പരിചയപ്പെടാം ഒന്ന് തിയറി ആൻഡ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് മെഷറിംഗ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് തിയറി ആൻഡ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഏതെല്ലാം ടൈപ്പ് മെഷറിംഗ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് അവൈലബിൾ ആണ് നമ്മുടെ ഇന്ന് അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾ അതുപോലെ അതിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഇവയെല്ലാമാണ് ആ മൊഡ്യൂളിൽ നമ്മൾ പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ രണ്ടാമത്തെ മൊഡ്യൂളിൽ പറയുന്നത് മെഷർമെൻറ്റ് ഓഫ് പവർ ആണ് എന്താണ് പവർ പവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യൂണിറ്റ് സമയം കൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇലക്ട്രിക്കൽ എക്വിപ്മെൻറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്ന എനർജി അതിനെയാണ് പവർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പവർ മെഷർ ചെയ്യാൻ മെഷ മെഷർമെൻറ്റ് നടത്തുന്നത് ഏതെല്ലാം രീതിയിലാണ് അതിനുവേണ്ടി എന്തെല്ലാം ഉപകരണങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു എനർജി മീറ്റർ അതുപോലെ തന്നെ വാട്ട് മീറ്റർ ഇവയുടെ എല്ലാം കൺസ്ട്രക്ഷനും വർക്കിങ്ങും എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളതിനെ പറ്റി ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പഠനമാണ് രണ്ടാമത്തെ മുടികളിൽ നമ്മൾ നടത്തുന്നത് മൂന്നാമത്തെ മുടികൾ ശ്രദ്ധിക്കുക മെഷർമെൻറ്റ് ഓഫ് ആർ എൽ സി റെസിസ്റ്റൻസ് ഇൻഡക്റ്റൻസ് ആൻഡ് കപ്പാസിറ്റൻസ് ഒരു സർക്യൂട്ടിലെ റെസിസ്റ്റൻസ് കണ്ടെത്തുക അതിനുവേണ്ടി ഏത് മെത്തേഡെല്ലാം നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം ഏതൊക്കെ ടൈപ്പ് മെഷറിങ്സ് ആണ് നിലവിലുള്ളത് ഏതൊക്കെ മെത്തേഡുകളാണ് നിലവിലുള്ളത് എന്നുള്ളതും അതുപോലെ തന്നെ റെസിസ്റ്റൻസിനെ പല രീതിയിൽ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് ഏതെല്ലാം ആണെന്നും അതുപോലെ ഇൻഡക്റ്റൻസിൻ്റെ കേസിൽ ഒരു സർക്യൂട്ട് ഇൻഡക്റ്റൻസ് കാണാനും കപ്പാസിറ്റൻസ് കാണാനും നിലവിൽ ഉപയോഗിച്ച് പോരുന്ന മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് മെഷർമെൻറ്റ്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്നാണ് തേർഡ് മൊഡ്യൂളിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് നാലാമത്തെ മൊഡ്യൂളിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് സ്പെഷ്യൽ പർപ്പസ് മെഷറിംഗ് ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആണ് ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് പ്രത്യേക പർപ്പസിന് വേണ്ടി മാത്രം നിയോഗിക്കപ്പെട്ട മെഷർമെൻറ്റ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് നമ്മൾക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് അവരുടെ പറ്റിയുള്ള ഒരു ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റഡിയാണ് അതിൻ്റെ ടൈപ്സ് ഏതെല്ലാം ടൈപ്പുകളുണ്ട് അതിൽ മുഖ്യമായും സി ആർ ഒ കാതോഡ് റേ ഓസിലോസ്കോപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന സി ആർ ഒ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡിവൈസിനെ പറ്റി നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട് നമ്മുടെ ലാബുകളിൽ അതിനും അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രീക്വൻസി മെഷർമെൻറ്റ് അതെല്ലാം ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു മുഖ്യമായ ഒരു പിന്നെ എക്യുപ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡിവൈസാണ് സി ആർ ഒ ആ സി ആർ ഒയുടെ കൺസ്ട്രക്ഷനും അതിൽ എങ്ങനെയാണ് മെഷർമെൻറ്റ് നടത്തുക എന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയും വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഡിജിറ്റൽ മീറ്റർ ഡിജിറ്റൽ മീറ്ററുകളിലോട്ട് നമുക്കറിയാം കുറേ കാലം മുമ്പ് വളരെ അനലോഗ് മീറ്റേഴ്സ് ആയിരുന്നു പ്രചാരണത്തിലുണ്ടായിരുന്നത് അവയെല്ലാം മാറി ഇന്ന് ഡിജിറ്റൽ മീറ്ററുകളാണ് നമ്മുടെ ഈവൻ നമ്മുടെ ബൈക്കുകൾ വരെ ഡിജിറ്റൽ മീറ്ററുകൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ വോൾട്ട് മീറ്ററും അമ്മീറ്ററും എല്ലാം ഡിജിറ്റൽ ആയിട്ട് മാറുകയാണ് ആ ഡിജിറ്റൽ മീറ്ററുകളുടെ വർക്കിംഗ് അതുപോലെ തന്നെ എനർജി മീറ്റർ ടി ഒ ഡി മീറ്ററുകൾ ടൈം ഓഫ് ഡേ മീറ്ററുകളും എല്ലാം ഇന്ന് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് ഇതിനെ പറ്റിയുള്ള എല്ലാ പഠനങ്ങളും നമ്മൾ നാലാമത്തെ മൊഡ്യൂളിലാണ് നടത്തുന്നത് അപ്പോൾ ഈ നാല് മൊഡ്യൂളുകൾ അടങ്ങിയ ഈ മുപ്പത് മുപ്പത്തിരണ്ട് എന്ന സബ്ജക്ട് കോഡിൽ ഉള്ള നമ്മുടെ ഇലക്ട്രിക്കൽ മെഷറിംഗ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് എന്ന സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ബാക്കി മൊഡ്യൂളുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നാമത്തെ മൊഡ്യൂൾ വെച്ച് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് വീണ